Hi friends, Lavarkum, let's learn civil engineering classroom in day. video like a swagadam. In the video, we will Harbor Engineering Grade 2 exam in day. Previous question paper, we will video. In the second grade overseer exam, we will prepare third grade overseer. We will questions in Third grade in day, second grade in day, syllabus is the same. Third grade in the third grade in the second grade or second grade in the second grade in the third 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 grade in the If you are channel, subscribe to the channel. If you are not subscribed to the bell button. Now, we will talk about the question. Concurrent forces are those forces whose line of action is. Concurrent forces are those forces whose line of action is. Concurrent forces are those forces whose line of action is. Concurrent forces are those forces whose line of action is. Concurrent forces are those forces whose line of Line is force galayana, concurrent forces. If you point a point, pass the point, the point is the force is concurrent forces. Okay. If you have a figure, you can pass the point, the force is concurrent force. If you have a concurrent force, you can pass the force is meet at one point. If you point, the meet the force concurrent force. Muno Adiladigam of pointical and angle, a pointical load pass say the bogana line in a lingle force in a number collinear forces nor it. Muno Adiladigam of pointical and angle, a pointical connected on downer force to pass say the bone and angle other number collinear forces nor it. In a forceical alarm or a plane ilana got a canada in the angle, other number coplanar forces nor it or a plane. Le. Horizontal plane law, vertical plane law, inclined plane law. Either plane is the same as the plane. If the plane is the same as the force, the force is the same as the force. Now, we will ask the question. The angle between two forces when the resultant maximum and minimum respectively are. Rand force is the same as the angle. Theta is the same as are and force the result and maximum game, minimum game the angle of the result and the result the result and the result root of first force in the square plus randamata force in the square plus 2 into first force into second force into cos theta and where theta is the angle between the two vectors alleng ya rendu force gal kedeyilulla angle aanu theta aayittu edukkanad appo namukku nokka or angle eppa eppa aanu ee resultant maximum avunnathu adhe pole thane minimum avunnathu appo namukku ariyam ee equation le theta eda value allengil cos theta eda value 1 aayittu maarumbalana endu yenadu our result under maximum item. So, cos theta value 1 is the angle theta value 0. We so, have cos 0 is 1. So, the value is increase. So, cos theta value 180 degree is negative. The minimum is the minimum. So, the force is the angle. Uh, 0 degree is the result under the maximum. Item. That's why the force is the distance of 180 degrees. This result is the minimum. So, the answer is 0 degree and 180 degree. Now, the question is When the spring of a watch is wound, it will possess. We have a watch wound. We have a watch wound. Stable aki vetchi ayi nyale, adh possess yana energy eda ane nala ane chodi. Apo oru watch tirichchi ayi nyale, oru watch uh, wound yenna type of watch galle naamle tirichchi ayi nyale. Pina avada nunna ane endi nade adh uh, rotate yen thodangan nade. Pa wound yenna watch galle wound yedu ayi nyale, adh possess yenna energy yenna parayi nade potential energy an. So 
ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല സ്ട്രെയിൻ എനർജി എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഒരു ഫോം ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഒരു വാച്ച് വൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിൻ എനർജിയാണ് ബാക്കിയുള്ള എനർജി നമുക്കറിയാം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന എനർജിയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന എനർജിയാണ് ഹീറ്റ് എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കാരണം അത് കൊടുക്കുന്ന എനർജിനെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വാച്ച് വൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എനർജി അല്ലെങ്കിൽ വാച്ച് വൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിൻ എനർജിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് ഇനി നാലാം ദിവസം നോക്കുക ദ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെക്ടാംഗുലർ സെക്ഷൻ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വൈഡ് ആൻഡ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡീപ്പ് എബൌട്ട് എക്സ് എക്സ് ആക്സിസ് ഒരു റെക്ടാംഗുലർ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഫോർമുല അറിയാം ബി ഡി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് എന്നുള്ളതാണ് റെക്ടാംഗുലർ സെക്ഷൻ്റെ എക്സ് എക്സ് ആക്സിസിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സെൻട്രോയിഡ് എക്സ് എക്സ് ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഡി ക്യു ബൈ ട്വൽവ് ആണ് അപ്പൊ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വിത്ത് അത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സെക്ഷൻ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ വൈഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡെപ്ത് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ആണ് അത് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബി ഡി ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ എന്നാണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനോഷ്യയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എപ്പോഴും റേസ് ടു ഫോർ ആണ് വരിക സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സെന്റിമീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ മീറ്റർ ആണ് മീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനോഷ്യ വരിക അപ്പോൾ റെക്ടാംഗുലർ ഷേപ്പ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനോഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഡി ക്യു ബൈ ട്വൽവ് ആണ് ഇനി അഞ്ചാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി പി യു സെൻട്രൽ പ്രൊസസിംഗ് യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം മേജർ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സി പി യു ആണ് രണ്ടാമത്തെ മൗസ് മൗസും എന്താണ് ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മൗസ് ദെൻ മോണിറ്റർ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ തരുന്നത് എന്താണ് മോണിറ്ററിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ മോണിറ്ററും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ടാണ് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ യു പി എസ് ആണ് യു പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അൺ ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ ആണ് യു പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ കറണ്ടൊക്കെ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് പോയാൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പവർ സപ്ലൈ ആണ് യു പി എസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ടല്ല അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം നമുക്കതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ യു പി എസ് ആണ് എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് അല്ലാത്തത് ഓക്കെ അൺ ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ എന്നാണ് യു പി എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇനി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ടോട്ടൽ മോഷൻ പ്രൊസസ്ഡ് ബൈ എ ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഒരു ബോഡി പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്ന മോഷനെ ടോട്ടൽ മോഷനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സെർട്ടൺ വെലോസിറ്റിയിൽ ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുക മൊമെൻറ്റം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആ ബോഡിയുടെ മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റിയാണ് ആ ബോഡിയുടെ മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മൊമെൻറ്റം കിട്ടുക ഇനി എന്താണ് ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡിയിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസിലേക്ക് ഒരു സെർട്ടൺ ടൈം ഇൻറ്റർവെല്ലിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കൊളീഷൻ കാരണമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് കൊളീഷൻ രണ്ടെണ്ണം
ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക ദ ടിംബർ ഹൂസ് തിക്നെസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ദ വിത്ത് എക്സീഡ്സ് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ഒരു ടിംബർ പീസിന്റെ തിക്നെസ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിനേക്കാൾ കുറയുകയും അമ്പത് എം എമ്മിനേക്കാൾ കുറയുകയും വിത്ത് പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുകയും ചെയ്താൽ പന്ത്രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ചോ സെന്റിമീറ്ററിനേക്കാൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ബോർഡ് എന്നാണ് സോ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത് സെന്റിമീറ്റർ സോറി അൻപത് എം എമ്മിനേക്കാൾ താഴെ തിക്നെസ് ഉള്ളതും നൂറ്റി ഇരുപത് എം എമ്മിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്ററിനേക്കാൾ വീതി കൂടുതലുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ടിംബറിൻ്റെ പീസുകളെയാണ് നമ്മൾ ബോർഡ് എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് പ്ലാങ്ക് പ്ലാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ വിത്ത് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയും അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിനേക്കാൾ കുറവ് തിക്നെസ്സും അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വീതിയും ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ പ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയും ഇനി എന്താണ് ബാറ്റൺ ബാറ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നാരോ സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് ടിംബർ ആണ് ബാറ്റൺ ശരിക്കും ഒരു അൻപത് സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെ വിത്തും അതേപോലെ തന്നെ അൻപതിൽ താഴെ മാത്രം തിക്നെസ്സും ഉള്ള ടിംബറിന്റെ പീസുകളെയാണ് നമ്മൾ ബാറ്റൺ എന്ന് പറയാം നാരോ സ്ട്രിപ്പ് ആണ് അതിന്റെ യൂഷ്വൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എം എം ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം ഒക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ബാറ്റിന്റെ സൈസ് ഉണ്ടാവുക ദെൻ അടുത്തത് ലോഗ് ആണ് ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രീ നമ്മൾ എടുത്താൽ ആ ട്രീയുടെ ബ്രാഞ്ചസും അതേപോലെ തന്നെ ലീവ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ തടി മാത്രം ഉണ്ടല്ലോ ആ തടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ലോഗ് എന്ന് പറയാം എല്ലാ ഒരു ട്രീയുടെ ബ്രാഞ്ചുകളും അതേപോലെ തന്നെ ലീഫ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രീയുടെ ട്രങ്കിനെയാണ് നമ്മൾ ലോഗ് എന്ന് പറയാം ഇനി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഈസ് വൺ ഹൂസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഓഫ് സൈസ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാം രണ്ട് ടൈപ്പ് അഗ്രിഗേറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റും കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റും ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എമ്മിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയാം ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എമ്മിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എമ്മിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ഉള്ളതിനെയാണ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പാസ് ചെയ്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സൈസ് എന്തായിരിക്കണം ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എമ്മിനേക്കാൾ താഴെ ആയിരിക്കണം സോ അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബിലോ ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എം ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ മണൽ സാൻഡ് ഒക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ താഴെയുള്ള ഏത് പാർട്ടിക്കൽ സൈസിൽ വരുന്നതിനെ നമുക്ക് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഒൻപതാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക സീസണിങ് ഓഫ് ടിംബർ ഈസ് ഡൺ ഫോർ എന്തിനാണ് നമ്മൾ സീസണിങ് ചെയ്യുന്നത് സീസണിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മുമ്പത്തെ ചില വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സീസണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സീസണിംഗ് സീസണിംഗ് ചെയ്യുക സാപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വളരെ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടിയ വാട്ടർ കണ്ടന്റിൽ നിന്ന് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ചുരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സീസണിങ് ഓഫ് ടിംബറിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ സീസണിങ് ചെയ്യണമെന്നത് എന്താണ് ടു റിമൂവ് വാട്ടർ ആണ് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അത്ര പ്രാധാന്യമില്ല ഇനി പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് സിമെന്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ ഒരു സാധാരണ ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റിന്റെ ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം നമുക്കറിയാം മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആണ് ഒരു സാധാരണ സിമെന്റിന്റെ ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റിന്റെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നതും ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ ടെൻ അവേഴ്സ് ആണ് പത്ത് മണിക്കൂറിനേക്കാൾ കൂടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ പത്ത് മണിക്കൂറും അതേപോലെ തന്നെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് മിനിറ്റും ആണ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി മിനിറ്റും ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് മോർ ദാൻ ടെൻ അവേഴ്സും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ